कि अब हमने प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने ड्राइवर को इंश्योरेंस देना है इन तीन कंडीशंस के अंदर सबसे पहली कंडीशन है कि वेदर द ड्राइवर इज मैरिड अगर ड्राइवर मैरिड है तो उसको इंश्योरेंस देना है सेकेंड केस है या तो ड्राइवर अनमेरिड मेल हो और उसकी एज थर्टी ईयर्स एंड अबव हो ठीक है और तीसरी कंडीशन है कि या तो ड्राइवर इज अनमेरिड फीमेल और उसकी एज ट्वेंटी फाइव ईयर्स एंड अबव हो तब इन केस में हमें ड्राइवर को इंश्योरेंस देना है देखिए ये तीनों के तीनों केस वन टू एंड थ्री ये तीनों केस आपके इंडिपेंडेंट हैं और इनको हम ज्वाइन कर सकते हैं विद दी हेल्प ऑफ और ऑपरेटर राइट और आप यहाँ पे देख रहे हो इन कंडीशन के अंदर सेकेंड एंड थर्ड में यहाँ पे ये एंड कंडीशन से आपकी यहाँ पे कंबाइन हो रही हैं दैट मीन्स यहाँ पे हमारा एंड लॉजिकल ऑपरेटर लगेगा ये जो सारी कंडीशन है और लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू करी जा सकती हैं और ये वाली एंड लॉजिकल ऑपरेटर के थ्रू तो आइए देखते हैं किस तरह से हम इनको प्रोग्राम को डेवेलप कर सकते हैं यहाँ पे मैं लेट से फॉर एग्जाम्पल कुछ वेरिएबल्स लेता हूँ जिससे कोडिंग में आपको समझा दू मैं यहाँ पे सबसे पहले ले रहा हूँ कैरेक्टर एम एस विच स्टैंड फॉर मैराइटल स्टेटस और ये आपका बताएगा एम स्टैंड फॉर मैरिड एंड एस स्टैंड फॉर सिंगल एस स्टैंड फॉर सिंगल ठीक है एक और वेरिएबल मैं यहाँ पे लेता हूँ कैरेक्टर जेंडर जी ई एन और जिसका कोडिंग होगी हमारी एम स्टैंड फॉर मेल ठीक है और एफ स्टैंड फॉर फीमेल और यहाँ पे एक और वेरिएबल हम लेंगे इंट एज जो कि हमारी एज को रिफ्लेक्ट बैक करेगा तो सबसे पहली हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लिखते हैं इफ सबसे पहला केस देखिए इफ ड्राइवर इज मैरिड तो इसको हम कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ मैराइटल स्टेटस एम एस इज इक्वल टू इज इक्वल टू एम अगर ड्राइवर का मैराइटल स्टेटस एम है दैट मीन्स अगर ड्राइवर मैरिड है तब उस केस में हम उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देंगे सेकेंड कंडीशन के लिए हम यहाँ पे और ऑपरेटर यूज करेंगे और सेकेंड कंडीशन कुछ इस तरह से लिखेंगे सेकेंड है इफ ड्राइवर इज एन अनमेरिड मेल दैट मीन्स सबसे पहले हमें चेक करना है कि एम एस इज इक्वल टू इज इक्वल टू आपका सिंगल होना चाहिए ठीक है और इसके बाद एंड उसका जेंडर जो है वो मेल होना चाहिए दैट मीन्स जेंडर इज इक्वल टू इज इक्वल टू मेल एम जो कि मैं हमने यहाँ पे यूज किया हुआ एंड उसकी एज जो है वो भी आपकी ग्रेटर देन थर्टी होनी चाहिए तो ये एक ब्रैकेट ये सेकेंड कंडीशन का यहाँ पे क्लोज हो गया और उसके बाद यहाँ पे जो और ऑपरेटर फिर से यूज किया मैंने और तीसरी कंडीशन को फुलफिल करने जा रहे हैं ड्राइवर इज एन अनमेरिड फीमेल तो सबसे पहला हम अनमेरिड का मैराइटल स्टेटस इज इक्वल टू इज इक्वल टू सिंगल एंड और उसके बाद जेंडर मैं यहाँ पे लिखूंगा जेंडर इज इक्वल टू इज इक्वल टू आपका फीमेल होना चाहिए एंड आपकी एज जो है जेंडर फीमेल की यहाँ पे वो है ग्रेटर देन इज इक्वल टू ट्वेंटी फाइव ये क्लोजिंग ब्रैकेट इस कंडीशन का और ये क्लोजिंग ब्रैकेट हो गया आपका ये वाले इफ का तो आप देख सकते हो ये जो है ये पहली कंडीशन को दर्शा रहा है ये जो है ये हमारी सेकेंड कंडीशन को दर्शा रहा है और ये जो है हमारी थर्ड कंडीशन को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है ये तीनों के तीनों सेपरेटेड हैं विद एन और ऑपरेटर दैट मीन्स कि इनमें से अगर कोई भी एक ट्रू हो गई तो ये आपका ट्रू हो जाएगा और ये जो इंटरनली आप देख रहे हो ये यहाँ पे एंड से आपके जुड़े हुए हैं एंड ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर के साथ जुड़े हुए हैं दैट मीन्स ये सारी की सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी इस पूरी सेकेंड और थर्ड इवेल्युएशन का जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा सो so, अब आप देख सकते हो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि अगर इनमें से कोई भी ट्रू होती है देन मैं यहाँ पे लिख सकता हूं प्रिंट एफ की ड्राइवर इज इंश्योर्ड ड्राइवर इज इंश्योर्ड ठीक है और अगर ऐसा नहीं होता देन उस केस में मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि प्रिंट एफ ड्राइवर इज नॉट इंश्योर्ड ड्राइवर इज नॉट इन शॉर्ट सो इस तरह से आप देख सकते हो कितनी आसानी से मैंने लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से केसेस को कंबाइन कर दिया और कितना छोटा मेरा कोड हो गया तो लॉजिकल ऑपरेटर्स इस वे में हमें हेल्प करते हैं हम सारी जो कंडीशन है उनको कंबाइन कर सकते हैं और हमारा कोड जो है वो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं वेल इफ एल स्टेटमेंट्स के साथ कुछ कॉमन पेटफॉल्स हैं कुछ कॉमन गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर किया करते हैं उनमें से सबसे पहली ये है फॉर एग्जाम्पल इफ यहाँ पे कंडीशन लिखी मैंने लेट से आई इज इक्वल टू फाइव और इसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ हमारा स्टेटमेंट्स थे जो हमने एग्जीक्यूट कराए 
देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे ये यह आती है यहाँ पे इंस्टेड ऑफ कंपेरिजन ऑपरेटर यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर आपने लिख दिया और आई इज इक्वल टू फाइव कर दिया विच मीन्स दिस दिस विल बी ऑलवेज नॉन जीरो वैल्यू एंड नॉन जीरो वैल्यू विल ऑलवेज रिजल्ट इन ट्रू कंडीशन तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू रहेगी दैट मीन्स ये लाइन ऑफ कोड जो है दिस विल ऑलवेज भी एग्जीक्यूटेड ये हमेशा एग्जीक्यूट करेगा प्रॉब्लम ही हो जाएगी तो कंडीशन कभी चेक ही नहीं हो पाएगी और आप बार बार सोचोगे कि मेरी कंडीशन फेल भी हो गई लेकिन तो भी ये कोड एग्जीक्यूट क्यों हो रहा है एंड द रीजन इज बिकॉज यहाँ पे आपने इनिशियलाइज कर दिया आई इज इक्वल टू फाइव के साथ एक और मिस्टेक यहाँ पे मोस्टली जो स्टूडेंट्स कर देते हैं फॉर एग्जाम्पल इफ आई इज इक्वल टू इजल टू फाइव और उसके बाद यहाँ पे सेमी कोलन लगा देते हैं और इसके बाद यहाँ पे लाइन ऑफ कोड लिख देते हैं और उस केस में भी क्या होता है क्योंकि आपने सेमी कोलन लगा दिया यहाँ पे आपने टर्मिनेट कर दिया स्टेटमेंट को इफ स्टेटमेंट को ही और ये जो ब्लॉक होता है ये फिर इफ ब्लॉक नहीं कंसिडर किया जाएगा एक नॉर्मल ब्लॉक कंसिडर किया जाएगा और क्योंकि कंडीशन यहीं पर टर्मिनेट हो जाएगी इसके बाद ये वाली जो लाइन ऑफ कोड है ये ऑलवेज ये भी ऑलवेज बी एग्जीक्यूटेड ये हमेशा एग्जीक्यूट होगा आप बार बार यही सोचोगे कि हमारी कंडीशन तो फेल हो गई है लेकिन उसके बाद भी ये कोड क्यों एग्जीक्यूट हो रहा है एंड द रीजन इज क्योंकि यहाँ पे अपनी सेमी कोनर लगा दिया था इसीलिए ये लाइन एंड इसीलिए ये लाइन ऑफ कोड जो है ये सेपरेट हो जाएंगे इफ स्टेटमेंट से तो यही वो कॉमन पिटफॉल्स हैं वो यही वो कॉमन गलतियां जो मोस्टली ज्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं सो यू शुड ट्राई टू अवॉइड देम देखिए अब हम देख रहे हैं टर्नरी ऑपरेटर टर्नरी स्टैंड फॉर थ्री तो यहाँ पे तीन एक्सप्रेशन आती हैं सबसे पहले हमारी एक आएगी एक्सप्रेशन नंबर वन इसके बाद हम सिंटेक्स में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिखते हैं उसके बाद एक्सप्रेशन टू और फिर कोलन और उसके बाद एक्सप्रेशन थ्री अब आप देखिए एक्सप्रेशन वन को हम हमारी कंडीशन होती है दिस इज द कंडीशन और अगर कंडीशन ट्रू हुई तो एक्सप्रेशन टू विल बी दी आंसर और अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो एक्सप्रेशन थ्री विल बी दी आंसर तो इस तरह से हम लिखते हैं टर्नरी ऑपरेटर टर्नरी एक दो तीन तीन एक्सप्रेशन यहां पे आती हैं फॉर एग्जांपल मैं आपको यहां पे एग्जांपल देता हूं लेट वाई इज इक्वल टू एक्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू फाइव क्वेश्चन मार्क थ्री कोलन फोर अब एक्स की वैल्यू यहां पर मैं जो भी दूंगा अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन फाइव है मान लीजिए मैंने सिक्स दिया तो आंसर विल बी थ्री और अगर ऐसा नहीं है तो फिर जो इसका रिटर्न होगा वो यहाँ पे फोर होगा ठीक है दैट मीन्स अगर फॉर एग्जांपल लेट से मैंने एक्स के लिए यहाँ पे इनपुट दिया सिक्स तो वाई की वैल्यू जब मैं इसकी क्या साइन होगी एक्स सिक्स इज ग्रेटर देन फाइव विच इज ट्रू दैट मीन्स वाई की वैल्यू यहाँ पे आपकी हो जाएगी थ्री और सेकेंड केस में अगर एक्स की वैल्यू मैं यहाँ पे फोर देता हूँ तो वाई की वैल्यू एक्स लेस क्या एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव है जिस x की वैल्यू यहाँ पे फोर थी फोर ग्रेटर देन फाइव है नहीं फॉल्स हो जाएगा जब फॉल्स हो जाएगा तो ये वाली वैल्यू असाइन होगी y को देन y विल बी फोर सो इस तरह से टर्नरी ऑपरेटर वर्क करता है इट्स जस्ट अन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इफ एल्स स्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इफ एक्सप्रेशन वन ठीक है इसके बाद यहाँ पे अगर ये ट्रू होती है तो एक्सप्रेशन टू को इवेल्यूएट करो और ऐसा नहीं होता तो एल्स पार्ट में मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि आप यहाँ पे एक्सप्रेशन थ्री को इवेल्यूएट करिए सो इट्स जस्ट टर्नरी ऑपरेटर को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ इफ एल्स वाले पार्ट में आप देख सकते हैं सो दिस कम्प्लीट्स अ चैप्टर टू फर्स्ट पार्ट इफ एल स्टेटमेंट अब हम यहाँ पे सेकेंड चैप्टर में हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो है हमारा केस कंट्रोल स्ट्रक्चर उसकी तरफ बढ़ते हैं और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर है उसकी भी काफी यूटिलिटी है सो आइए लेट्स बिगिन विद केस कंट्रोल स्ट्रक्चर्स